హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం క్రిటికల్ రేడియస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ టాపిక్ మీద డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఈ టాపిక్ మీద మనకి డెరివేషన్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందండి ఎగ్జామ్లో అలాగే ఈ టాపిక్ని బేస్ చేసుకొని అంటే దీనిలో ఉన్న ఫార్ములాస్ని బేస్ చేసుకొని మన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి నేను లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ చూసాను చూసినప్పుడు క్రిటికల్ రేడియస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ మీద మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తున్నాయి సో దీని డెరివేషన్ ఫస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత దీని మీద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఆ తర్వాత నేను మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారో వాటి సొల్యూషన్ ఎలాగా మనం డిఫైన్ చేయాలో అనేది నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రిటికల్ రేడియస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ ఇన్సులేషన్ అనగానే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి జనరల్గా అంటే టెక్నికల్గా కాక కాకుండా జనరల్గా మనకి అర్థమైంది అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే ఒక ప్రొటెక్టివ్ కవర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అటు హ్యూమన్ సైడ్ చూసినట్లయితే మనకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు మనకి రాదు ఆ పర్టికులర్ హాట్ బాడీ నుంచి ఆర్ సమ్ ఎనీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బాడీ నుంచి మనకి కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వదు ఆర్ ఆ హీట్ అనేది మనకి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు మన బాడీకి అని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం ఒక ప్రొటెక్టివ్ షీల్డ్ టైపు మనం గెస్ట్ చెప్తాం కదా అలాగే అటు సిస్టమ్ సైడ్ మనం ఆలోచిస్తున్నట్లయితే వన్స్ ఎక్కడైనా హీట్ లాస్ అనేది జరు జరగవచ్చు అని చెప్పేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లయితే దానికి ఈ ఇన్సులేట్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అక్కడి నుంచి మనకి హీట్ మన సిస్టమ్ సైడ్ నుంచి చూసినట్లయితే ఒక హాట్ బాడీ ఉందంటే దానికి ఇన్సులేట్ చేసాము అని అంటే మనం ఏమి అనుకోవచ్చు అక్కడ మనకి హీట్ లాస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది సో ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటాం కదా సో ఇలాగా ఇన్ జనరల్గా మన మనం అనుకునేది నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ క్రిటికల్ రేడియస్ మెయిన్గా ఈ క్రిటికల్ రేడియస్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ అనేది ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ ఆన్ ఎ సర్ఫేస్ ఆల్వేస్ రెడ్యూసెస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో టు ద యాంబియంట్ దీస్ ఆర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ విచ్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ టు ద outside surface of cylinder or spherical walls does not reduce the heat loss in fact under certain circumstances it actually increases the heat loss up to a certain thickness of insulation to establish this fact let us consider an insulating layer in the form of a hollow cylinder of length l ikkada em cheptunnarante deeni gurinchi ipudu ఇన్సులేషన్ అని అంటే అక్కడి నుంచి హీట్ లాస్ అనేది జరగదు అని చెప్పేసి మనం చెప్తాం కదండి అయితే ఇక్కడ అన్ని కేసెస్లో కూడా అలా జరగదండి ఏంటంటే కొన్ని కేసెస్లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే అప్ టు ద పర్టికులర్ రేడియస్ వరకు ఏమవుతుంది అని అంటే హీట్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది మనం ఎప్పుడైతే ఒక పర్టిక్యులర్ రేడియస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్సులేషన్ అంటే మనం కవర్ చేస్తున్నాం కదా ఇన్సులేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సిలిండ్రికల్ బాడీ ఏమో ఉంది చూడండి దానికి ఈ దాన్ని ఇన్సులేట్ చేసాము అని అంటే ఆ సర్ఫేస్ అంతా కూడా దీన్ని కవర్ చేస్తూ వెళ్తాం అంతే కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అప్ టు సర్టెన్ రేడియస్ అని చెప్పచ్చు లేదా సర్టెన్ థిక్నెస్ అని కూడా చెప్పచ్చు అనమాట ఆ థిక్నెస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక సిలిండ్రికల్ బాడీ తీసుకున్నట్లయితే ఇలా సిలిండ్రికల్ బాడీ దీని మీద ఇన్సులేషన్ అనేది మనం ఈ విధంగా మనం వేయడం జరుగుతుంది కదండి సో దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇన్నర్ రేడియస్ అని చెప్పుకుంటాము ఇది అవుటర్ రేడియస్ అని చెప్పుకుంటాము స్పీర్ అయితే మనం వేరే విధంగా మనం డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇన్సులేట్ చేసిన మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక రేడియస్ వరకు హీట్ లాస్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట అంటే అక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ రేడియస్ క్రాస్ చేసి మనం ఇన్సులేట్ చేస్తామో అప్పుడే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎప్పుడైతే మనం ఆ రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ నుంచి మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అనేది 
డిక్రీస్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఐ మీన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం దీన్ని డిఫైన్ చేయడానికి అవునా ఇది ఇది పాసిబుల్లా అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అనేది ఉంటుంది కదండి సో దాన్ని డిఫైన్ చేయడానికి డెరివేషన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఆర్ఐ అండ్ ఆర్ ఆర్ నాట్ అన్నది ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ రేడియో ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో ఈ విధంగా తీసుకున్నాము ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ రేడియోస్ కింద మనం తీసుకున్నాము స్మాల్ ఆర్ఐ అండ్ స్మాల్ ఆర్ నాట్ టీఐ అనేది ఇన్సైడ్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ టీ నాట్ అనేది అవుట్ సైడ్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ టీ ఇన్ఫినిటీ అనేది సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ నెక్స్ట్ హెచ్ వచ్చేసరికి దీన్ని హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోషెంట్ కింద చెప్పుకుంటామండి వెన్ ఒకవేళ ఇఫ్ ద కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ అనేవి కూడా జరుగుతున్నట్లయితే దీన్ని కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్ కోఫిషెంట్ కింద మనం కన్సిడర్ చేస్తాము ఓరల్ మనం జనరల్గా హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఫిషెంట్ కింద హెచ్ని తీసుకుంటాం క్యూ అనేది ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే క్యాపిటల్ క్యూ క్యాపిటల్ క్యూ అనేది మనకు తెలుసు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పేసి అయితే ఇక్కడ మనం ఈ రిలేషన్షిప్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ ఎడిషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ప్లస్ ఆర్ నాట్ అన్నట్టు అన్నారు ఇక్కడ ఆర్ అంటే థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అండి థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ అండ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఏంటంటే థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అవుటర్ అవుటర్ సర్ఫేస్ అనమాట ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ రిలేషన్ ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది సాధారణంగా ఎప్పుడు మనం ఎలా తీసుకుంటామో అని అంటే ఒకవేళ టూ బాడీస్ ఉన్నట్లు ఏ అండ్ బి బాడీ ఉందనుకోండి వీటి మధ్య హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాం వాటి యొక్క టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అవునా కదా సో అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని బట్టి మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నామని అంటే ఇక్కడ ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ ద టూ సర్ఫేసెస్ అంతే కదండి ఇక్కడ ఒక ఇన్సులేట్ చేసిన బాడీ ఉంది అండ్ అండ్ అవుటర్ సర్ఫేస్ కూడా అది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది కదా సో అది ద రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ బిట్వీన్ టూ సర్ఫేసెస్ అనమాట ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం ఏం అవుతుంది ఇదే కదా రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అక్కడ టూ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి కదా సో వాటి మధ్యన ఉన్న టె టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై ద టోటల్ ఇది ద టోటల్ టోటల్ ఇదేంటి సమ్మేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ సో ద టోటల్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ సర్ఫేసెస్ ఏ టూ సర్ఫేసెస్లో మనం టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము ఆ టూ సర్ఫేసెస్లో సర్ఫేసెస్ యొక్క థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడ మైనస్ చేస్తాం అంటే టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వేర్ ఆర్ నాట్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ పై ఆర్ నాట్ ఎల్హెచ్ అన్నమాట అండ్ ఆర్ ఇన్సులేషన్ అంటే థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులేటెడ్ బాడీ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎల్ఎన్ ఆర్ నాట్ బై ఆర్ఐ బై టూ పై కేఎల్ అన్నమాట ఇక్కడ మనం దీన్ని ఈ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ని మనం ఆర్ కండక్షన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చండి అలాగే ఈ ఆర్ నాట్ అనేది ఆర్ కన్వెక్షన్ కింద మనం చెప్పుకు చెప్పుకోవచ్చు వేరే ఈ ఫార్ములా మనకి ఎలా కనిపిస్తుందంటే క్యూ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీ బై సిగ్మా ఆర్ అంటే ఈ విధంగా మనం దీన్ని షార్ట్ కట్గా మనం గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో దాన్ని ఈ విధంగా నోట్ చేయడం జరిగింది సో మనకి ఇవి స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ అండి సో ఈ ఫార్ములాస్ మనం సిలిండ్రికల్ ప్రాసెక్షన్కి మన అదే సిలిండ్రికల్ టైప్ ఆఫ్ బాడీకి మనం తీసుకున్నాం కనుక ఫార్ములా ఈ విధంగా ఉంది స్పిరికల్ బాడీకి తీసుకున్నట్లయితే వేరే విధంగా ఉంటుందండి అది మీరు చూసుకోండి క్వశ్చన్స్ని బట్టి మళ్ళీ ఫార్ములాస్ కూడా చేంజ్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ టీఐ టీ ఇన్ఫినిటీ ఆర్ఐ కే అండ్ హెచ్ఆర్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఉంది వెన్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ యాడెడ్ ఆర్ నాట్ విల్ ఇన్క్రీస్ అండ్ సో విల్ ఆర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ నాట్ విల్ డిక్రీసెస్ యాజ్ ఆర్ నాట్ ఇంక్రీసెస్ 
ఆర్కెంటి క్రిటికల్ రేడియస్ అండి ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఎప్పుడైతే ఈ డెరివేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామో ఈ గ్రాఫ్ కూడా ఖచ్చితంగా వేయాలి ఇక్కడ ఏమీ లేదు మన రేడియస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్ యాక్సిస్లో మనం తీసుకుంటాము వై యాక్సిస్లో మనం రేట్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది తీసుకుంటాము క్యూ మాట అయితే మ్యాక్సిమం ఎక్కడ మనం నోట్ చేస్తాము అని అంటే మనకి ఈ ఈ సిలిండ్రికల్ బాడీ ఈ విధంగా ఉంటుంది కదండి దీనికి ఈ మనం ఇన్సులేట్ చేసామండి అంటే ఈ థిక్నెస్తో మనం ఇన్సులేట్ చేసాము అనుకుందామండి ఈ థిక్నెస్తో మనం ఇన్సులేట్ చేసాము అనుకుందాము అప్పుడు మనం ఈ డెరివేషన్ ద్వారా మనం ఏం చెప్తున్నాము అని అంటే ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ రేడియస్ వరకు హీట్ అనేది లాస్ అవుతూనే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే అది క్రాస్ అయ్యిందో ఆ థిక్నెస్ ఆర్ ఆ రేడియస్ అనేది క్రాస్ అయ్యిందో అక్కడి నుంచి థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం కదా అదే ఈ ఆ పాయింటే మనం ఇక్కడ గ్రాఫ్ గ్రాఫికల్ ద్వారా మనం ఇండికేట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట ఇది ఏ పాయింట్ అయి ఏ పాయింట్ వరకు ఏ పాయింట్లో అయితే మనకి రెసిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీస్ అవుతుంది అండ్ అదే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అనేది డిక్రీస్ అయ్యి రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఉంటుందో ఆ పాయింట్ని మనం క్యూ మ్యాక్సిమం అని అంటాం దాన్ని క్రిటికల్ రేడియస్ అని అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఈ ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్లో ఈ పాయింట్ ఉంది కదా ఈ గ్రాఫ్ ఇక్కడ డాటర్ లైన్స్ పెట్టాను చూసారు సో ఈ పాయింట్లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఆర్ నాట్ అన్నది అంటే అవుటర్ రేడి అనేది తక్కువగా ఉంది క్రిటికల్ రేడియస్ కన్నా అంటే ఇది క్రిటికల్ రేడియస్ కదా ఈ పాయింట్ సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో తక్కువగా ఉంది వేరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఆర్ నాట్ అవుటర్ రేడి అనేది ఎక్కువగా ఉంది క్రిటికల్ రేడియస్ కన్నా కదా అందుకుని ఈ పాయింట్లో మనకి ఏం జరుగుతుంది అని అంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది రెసిస్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ ఈ పాయింట్లో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రెసిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట సేమ్ ఇదే పాయింట్ మనం పైన డిఫైన్ చేసిన ఫార్ములా ఉంది కదా దా దాంట్లో ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చే చేసిన తర్వాత దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలండి డిఫరెన్షియేట్ చేసినట్లయితే డి క్యూ బై డి ఆర్ నాట్ డి క్యూ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్ నాట్ వన్ డి క్యూని అంటే ఇది ఈ ఫామ్లో ఉంది కదా సో దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం మనకి ఆల్రెడీ మనకి మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు ఈ న్యూమరేటర్లో ఉన్న దాన్ని మనం యూకిని తీసుకుంటాము డినో డినోమినేటర్లో ఉన్న దాన్ని యూకిని తీసుకుంటాము సో డి u by v తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఫార్ములా తెలుసు కదండి తెలియకపోతే నోట్ చేసుకోండి మీకు ఎగ్జామ్లో కూడా ఈజీగా ఫార్ములా వేసుకున్న తర్వాత డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది v ఇంటు డియు మైనస్ యు ఇంటు డివి బై వి స్క్వేర్ అనమాట సో ఇది నోట్ చేసుకోండి నోట్ చేసుకుంటే సో ఈ విధంగా ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మనం ఈ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసినట్లయితే మనకి ఈ విధంగా వస్తుందండి మీరు చూడండి ఫస్ట్ అది జీరో అంటే ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్ నాట్ కదా మనం చేస్తున్నాము యు అంటే ఇది వస్తుంది సో ఇదంతా కూడా మనకి జీరో అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా డివి నెక్స్ట్ యు ఇంటూ డివి మైనస్ యు ఇంటూ డివి కదా సో ఆ విధంగా ఈ ఫా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు వస్తుంది నెక్స్ట్ అంటే ఇది డిఫరెన్షియేట్ చే ప్రతిదీ స్టెప్ బై స్టెప్ నేను వేయచ్చు కానీ అది సింపుల్ బేసిక్ ఫార్ములాది కాబట్టి నేను ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పట్లేదు ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకవేళ డిఫరెన్షియేషన్ ఒకవేళ ఒకవేళ డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాసెస్ మీకు తెలియనట్లయితే ఫెమ్ వీడియోస్ అనేవి పెట్టాను అప్లోడ్ చేశానండి దా అందులో మీరు చూసినట్లయితే దాంట్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి డిఫరెన్షియేషన్ ప్రాసెస్ అనేది దాంట్లో చూడండి లాస్ట్లో మనకి ఈ విధంగా మనకి ఫార్ములా అనేది వస్తుంది మీరు క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే కనుక ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు కే బై హెచ్ సో ఇది ఇదేంటి ఫా ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని మనకి క్వశ్చన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి నేను ఆ క్వశ్చన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్